ഹലോ വി വാൻ വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ലെറിൻ ഡേവിസ് യു ആർ ഫിസിക്സ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ അപ്പം മക്കളെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരാൻ പോവാണ് അപ്പം മിസ്സേ സിലബസ് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ തീർക്കുക എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ സ്കൂൾ ആണോ നടത്താം അതിൽ വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓണപരീക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് യെസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം ആണ് സോ എങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസിന് എല്ലാത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരിക കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് മിസ് ചെയ്താണ് എന്റെ സംശയം എന്ന് പറയാം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി വരുവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരും സോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഒരാളും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിരിക്കും കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്മസ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഓണപരീക്ഷ എഴുതി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം എഴുതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് നോക്കി നോക്കുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഫുൾ എ പ്ലസ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും എ പ്ലസ് നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക എക്സാമിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കും എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിപ്പിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും ദിവസം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സോ യെസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാം അല്ലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുമെങ്കിലും ഇത് എന്ത് എക്സാം ആണ് യെസ് സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ എക്സാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഇനി ഓണപരീക്ഷ അല്ലെ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാം ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ സോ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ സോ ക്രിസ്മസ് എക്സാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാം ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സംശയം എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ സിലബസ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഒഫീഷ്യലി ഇതുവരെയും ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്ര ഇത്ര ചാപ്റ്ററുകൾ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്ന ഒരു സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്കൂളുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മാസം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓണപരീക്ഷ മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും അത് തന്നെയായിരുന്നു സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല അതിനൊന്നാമത് കാര്യം നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ ലീറ്റ് ആയി രണ്ടാമത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഴക്കെടുതി ആയിരുന്നു മഴ നിങ്ങളെ സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഓണപരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ വരെയാണ് ഫിസിക്സ് അതായത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കൂടുതൽ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് അല്ല ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റിന്റെ
സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിലുള്ള വീഡിയോക്കകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം മനസ്സിലാക്കാം സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നായിരിക്കും എക്സാം ഓക്കെ എന്നായിരിക്കും എക്സാം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഡിസംബർ ട്വൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഓക്കെ ട്വൽത്തിന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ട്വൽത്ത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് മാക്സിമം പോയാൽ ഡിസംബർ നയൻത്തിന് വരുമായിരിക്കും അത്രയും മുന്നോട്ടേക്ക് വരുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം എങ്കിലും എന്താ പറയുക നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻത്തിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ഒമ്പതാം തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടിന് തുടങ്ങിയൊക്കെ പതിനാലിന് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഒമ്പതാം തീയതി തുടങ്ങി അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റ് കവർ ആവുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എക്സാം ഫിനിഷ് ആവും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിക്ക് തീരുന്ന പോലെയായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ദിവസം പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഹോളിഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സാംസ് ആകാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം മലയാളം ആയിരിക്കും ആദ്യം കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കും ആ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ കാരണം ചില വർഷങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മേജർ സബ്ജക്റ്റുകളും ചില വർഷങ്ങളിൽ ലാംഗ്വേജും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി നയൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിനിടയിലുള്ള വർഷങ്ങൾ കൊറോണ ആയിരുന്നു ക്രിസ്മസ് എക്സാം നടന്നിട്ടില്ല സോ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫിസിക്സിനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആസ് പെർ സ്കീം എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിന് കുറവ് വരാൻ സാധ്യതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും മിനിമം നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിൽ കാണുന്ന മക്കളെ ഫിസിക്സിന്റെ തന്നെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകൾ പിന്നെ വേറെ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സാമിന് ഈ ഇതിനിടയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സാം കഴിഞ്ഞു വരുന്നു പഠിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എക്സാമിന് പോകണം അപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഇത്രയും പോർഷ്യൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയം മതി അതായത് നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എക്സാമിന് പോകുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയം മതി റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ഒരു ദിവസം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും വരും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് ഏത് എക്സാമിന് മുന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ സോ ഫാർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷണൽ ദിവസങ്ങൾ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഡിസംബർ പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാ റിവിഷനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം
അറുപത് മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറും എൺപത് മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകും മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം മാനേജ് അതായത് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാൻ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വൺ വേർഡ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സാം ടൈം നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ നമ്മൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മാർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാം എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേദാന്ത മലയാളം ഒരുക്കി തരും നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ലൈവിൽ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ഫിനിഷ് ചെയ്യും രണ്ടര മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേണിലോട്ട് പോകാം സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടു അവേഴ്സ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം സിക്സ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം സ്കോർ വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ അതാ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഫിസിക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതലും പറയാനായിട്ട് പറ്റാം സോ ഫിസിക്സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഇ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ ഓരോ സെക്ഷനിലും എന്താണ് പ്രത്യേകത യെസ് അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഏഴത്തിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ദൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തത് വൺ മാർക്ക് അത് നമുക്ക് ഏഴ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം അവിടെ നമുക്ക് എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഓക്കെ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെറും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ദൻ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സി ഉണ്ട് സെക്ഷൻ സിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഡി ആവുമ്പോൾ നാല് മാർക്കും സെക്ഷൻ ഇ ആവുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതാ ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ടൈം എൺപത് മാർക്ക് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ വരുന്നത് എക്സാം പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ടൈം ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മക്കളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ ഈ തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം അത് വേദാന്തു മലയാളത്തിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഓക്കെ നമ്മളിത് പഠിച്ചു പൊളിക്കുവാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു തീർക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു റിവിഷൻ പോലും നടക്കാം നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന വിഷയം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ചാപ്